வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை மருத்துவர்கள் அப்படின்னாலே மாட்டு டாக்டர் அப்படின்னு ஏளனமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம சமூகத்துல இன்றளவும் நிலவி வருகிறது ஆஹ் எனக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல எங்க தாத்தா வீட்டுல மாடுகளுக்கு வைத்தியம் பார்க்கறது வர்ற கால்நடை மருத்துவர் கைய லைஃப் பாய்ஸ் போட்டு நல்லா இது வரைக்கும் கழுவிட்டு முழங்கை வரைக்கும் மாடுகளினுடைய பின்புறத்துல கைய உள்ள விட்டு சாணிய வெளியில் எடுத்து வயிற்றை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய அந்த காட்சிகள் தான் மனசுல இன்னும் இருக்கு அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு சேவை நமது சமூகத்திற்கு எவ்வளவு மிக இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறத நம்ம சமூகம் என்னைக்கும் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை அவங்கள கொண்டாடவும் இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இன்றளவும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு துறையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டிலேயே தேர்ந்தெடுத்து அதில் உச்சம் தொட்டவர் டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த மாதிரி கால்நடை மருத்துவத்துறையில் பட்டம் பெற்று வாழ்நாள் முழுவதும் வனவிலங்குகளுக்காகவும் வனவிலங்கு மருத்துவராக வனவிலங்கு ஆர்வலராக பணிபுரிந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையை பற்றிய பதிவை அவரை பற்றிய தகவல்களை இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் டாக்டர் கே என்று பிரியத்துடன் அழைக்கப்பட்ட யானை டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி டாக்டர் கே என்று சுருக்கமாகவும் யானை டாக்டர் என்று பிரியத்தோடும் எல்லோராலும் எல்லாராலும் அழைக்கப்பட்ட டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி உலக அளவில் ஆசிய யானைகளுக்கான அத்தாரிட்டி அப்படின்னு அவர் சொல்லலாம் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள வனவிலங்கு மருத்துவர்களும் யானை ஆர்வலர்களும் யானை ஆராய்ச்சியாளர்களும் இவருடைய வழிமுறைகளையும் இவருடைய கட்டுரைகளையும் இவருடைய புத்தகங்களையும் தங்களுடைய பணிக்கு ஆதாரமாக பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் இவரை பற்றி இணையதளத்தில் நான் தேடிய பொழுது எனக்கு கிடைத்த தகவல்கள் மிக சொற்பம் அவருக்கு குடும்பமோ குழந்தையோ இருக்கிற மாதிரி தெரில ஹிந்து பத்திரிகை ஆங்கிலத்தில் அவரை பற்றி இரண்டு கட்டுரைகள் வெளியிட்டிருக்கின்றன வைல் ட்ரஸ்ட் இந்தியா அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் ஒரு கட்டுரை இவரை பற்றி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இதை தவிர்த்து விக்கிபீடியாவில் அவர் பேரில் ஒரு பேஜ் இருக்குது இந்த நாலு இணையதள லிங்க்ஸையும் யூஆர்எல்லையும் இங்கே கீழே என்னுடைய டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இவருடைய ஆளுமை மிகப்பெரியது இவர் வனவிலங்கு பராமரிப்புக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் தனது வாழ்நாள் முழுமையையும் முப்பது வருஷம் அரசாங்க பணியில் இருந்தாலும் ஓய்விற்கு பிறகும் ஒரு பதினைந்து வருட காலம் அர்ப்பணிப்போனவர்களோடு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வனவிலங்குகளை பற்றி குறிப்பாக யானைகளை பற்றி யானைகளின் பாதுகாப்பை பற்றியே சிந்தித்து வாழ்நாள் முழுவதும் அயராது பணியாற்றி பணியாற்றியது மட்டுமல்ல அவருடைய ஆராய்ச்சிகளை அவர் நூற்றுக்கணக்கான ஆய்வு கட்டுரைகளை அவர் வந்து ப பதி பிரசுரித்திருக்கிறார் உலகெங்கிலும் உள்ள ஆராய்ச்சி இதழ்களில் அவர் கடைசியா பிரசுரித்த எழுதிய ஆராய்ச்சி கட்டுரை நேச்சர் அப்படிங்கிற உலகின் மிகச்சிறந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி பத்திரிகையில் வெளிவந்தது அது அதுதான் டாப் அதனுடைய இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரியான ஒரு உச்ச நிலையை அடைந்த அறிஞர்களை மேற்கத்திய சமூகம் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடி இருக்கும் நாம் அவரை கொண்டாட தவறிவிட்டோம் அவர டக்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிபிசிக்காக ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காரு எலிஃபென்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு டாக்குமெண்ட்ரிலையும் இவரை பற்றின ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்திருக்கு இவ்வளோதான் உலகத்தில் இவரை பற்றி வெளியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் இயன் டக்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பிரிக்க யானைகளின் அத்தாரிட்டி அவர் African Elephant Special Group அதனுடைய சேர்மன் சேவ் த எலிஃபென்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனுடைய ஃபவுண்டர் அவர் வந்து முதுமலைக்கு ஒரு செமினாருக்காக வந்தப்போ டாக்டர் கேவை வந்து சந்திக்கிறார் அந்த அந்த சமயத்தில் முதுமலை முதுமலை வனவிலங்கு சரகத்தில் இருந்த அந்த யானைகள் பாதுகாப்பில் வனத்துறையினரின் பாதுகாப்பில் இருந்த யானைகள் டாக்டர் கேவை பார்த்தோடனே தும்பிக்கை உயர்த்தி பெரும் குரல் எடுத்து பிளிரி அவைகளுடைய மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தை அவைகள் வெளிப்படுத்திய பொழுது இயான் டக்லஸ் சொன்னார் எனக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா இந்த கணமே நான் உங்களுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு தமிழரை நமது சமூகம் கவனிக்க தவறியது வேதனை ஆனால் இதில் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பாராட்டப்பட வேண்டியது எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களை அவர் தான் வந்து தன்னுடைய அறம் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பில் பனிரெண்டு மிகச்சிறந்த மனிதர்களை கதை நாயகர்களாக வைத்து பனிரெண்டு அற்புதமான சிறுகதைகளை வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு அதில் ஒன்று இந்த யானை டாக்டர் அவர் எழுதின அந்த சிறுகதையை படித்த பிறகு தான் நான் யானை டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இணையத்தில் தேடத் தொடங்கினேன் 
ஒரு பிரம்மாண்டமான மனிதர் அவர் நாலு விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கார் ஒன்று வந்து யானைகளுக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் அவர் பணிக்கு சேர்ந்த பொழுது அவருக்கு பண கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் தான் அவர் முதல்ல வேலைக்கு போகிறாரு அவருக்கு ஐம்பத்தி மூணில் வனத்துறைக்கு அவரை இடமாற்றம் செய்கிறாங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷனோட அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு என்னென்னா திரும்ப என்னையே கால்நடை பராமரிப்பு துறைக்கு அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணியில் சேர்ந்த அந்த ஐம்பத்தி மூணில் பணிக்கு போகிறாரு ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறுக்குள்ளே பதினெட்டு யானைகளுக்கு பிரேத பரிசோதனை செய்கிறார் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிகழ்ந்ததா எந்த தகவலுமே இல்லை இது ஏன் இவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னா அந்த பதினெட்டு பிரேத பரிசோதனைகளின் ஆய்வு அறிக்கையில் அவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா பன்னிரெண்டு யானைகள் வேட்டைக்காக கொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அப்போ வேட்டை சர்வசாதாரணமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு யானைகள் வேட்டையாடப்படுகின்றன அப்படிங்கிற உண்மை உலகத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு அரசாங்க மருத்துவரால் அது பதிவு செய்யப்படும் பொழுது அதனுடைய நிர்பந்தமும் அழுத்தமும் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது அப்படி கடத்தப்படும் பொழுது வனத்துறை அதிகாரிகள் வேட்டையை தடுப்பதற்கு தேவையான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் இப்ப இந்த யானைகள் எப்படி செத்தது அப்படின்னே தெரியல அப்படின்னா அதுங்கெல்லாம் இயற்கையா செத்து போச்சு அப்படின்னு தானே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்படி யானை வேட்டையை தடுப்பதில் அவர் அவர் அந்த வயசுல அப்ப வந்து அவர் ஒரு துடிப்பு மிக்க இளைஞர் அவர் ஆரம்பிச்ச அந்த பணி ஆயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்குள்ள வேட்டையாடப்பட்ட யானைகளின் எண்ணிக்கை முப்பதுல இருந்து நாற்பது அதுவே தொண்ணூறுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வேட்டையாடப்பட்ட யானைகளின் எண்ணிக்கை அந்த பத்து வருஷத்துல முப்பதுல இருந்து நாற்பது ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு பத்து யானைங்கிற லெவல்ல இருந்து வருஷத்துக்கு மூணு யானை அப்படிங்கிற அளவுக்கு யானை வேட்டை குறைந்தது அதற்கு இவருடைய முயற்சி ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லணும் அதனால நூற்று கணக்கான யானைகளுக்கு இவர் வந்து பிரேத பரிசோதனை செய்திருக்கிறார் பிரேத பரிசோதனை யானைகளுக்கு செய்வது எப்படி அதற்குண்டான வழிமுறைகள் என்ன நடைமுறைகள் என்ன அதை எப்படி ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்பது போன்ற அனைத்து வழிமுறைகளும் இவர் இன்னைக்கு உருவாக்கி வச்சுட்டு போனது தான் அதை தான் இந்தியா முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய வன விலங்கு மருத்துவர்கள் அதை இன்னைக்கு கடைபிடிச்சிட்டு வர்றாங்க இரண்டாவது வன விலங்கு பராமரிப்பு அவைகளுக்கான மருத்துவம் குறிப்பாக யானை இவர் ஒரு ஏன் யானைய வந்து இவர் தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னா இவர் இவர் படிச்சு முடிச்சப்போ மெட்ராஸ் வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜில் தான் இவர் படித்தார் படித்து முடித்து இவருடைய பட்டமளிப்பு விழாவில் சீஃப் கெஸ்ட் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி கால்நடை துறையிலேயே பராமரிப்பு துறையிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அழிச்சிடாதீங்க ஏதாவது புதுசாக செய்யுங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உணர்ச்சி மிக்க ஒரு உரையை அவர் அந்த சீஃப் கெஸ்ட் நிகழ்த்திட்டு போகிறாரு அன்னைக்கே இவர் மனசில் விழுந்த எண்ணம் அது நம்ம பெருசாக ஏதாவது சாதிக்கணும் ரொம்ப பெருசாக சாதிக்கணும் அப்படின்னா காட்டினுடைய மிகப்பெரிய விலங்கான யானைகளை வந்து நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அதில் நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அவர் அன்னைக்கே நினச்சிக்கிறாரு இப்படி தான் அவர் யானை ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிறாரு யானைகளை பற்றி ஆராய்ச்சியை முன்னெடுக்கிறார் இப்போ வனத்துறை என்னதால் காட்டிலிருந்து பிடித்து கொண்டு வரப்பட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக மதம் பிடிக்கிறதுனால வேலைகளுக்காக கோயில்களுக்காக இப்படி நிறைய யானைகளை வந்து வனத்திலிருந்து பிடித்துட்டு வருவாங்க அப்படி பிடிக்கக்கூடிய முறை ஒரு தவறான முறையாக பழக்கத்தில் இருந்து வந்திருக்கு என்னென்னா சவுத் இந்தியாவில் குழி வெட்டி பிடிப்பாங்க யானைங்களை நார்த் இந்தியாவில் கண்ணி வச்சு பிடிப்பாங்க இந்த இரண்டு முறைகளிலுமே யானைகள் சொல்லொன்னா துயருக்கு உள்ளாக்கப்படுகின் பட்டு வந்திருக்கின்றன உடல் ரீதியாக அவைகளுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பும் இந்த முறைகளினால் ஏற்பட்டது இப்போ இதையெல்லாம் வந்து படித்து ஸ்டடி பண்ணி இதுக்கு ப்ராப்பரான மெத்தட் வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டாட்ஸ் டாட்ஸ்னா அம்புகள் துப்பாக்கி மூலமாக அம்புகளை குறிப்பாக சுட்டு இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் இவர் தான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சார் பண்ணி வச்சார் அதுல இருந்து யானைகளை பிடிக்கும் பொழுது அவைகளுக்கு எந்த தீங்கும் நேராமல் யானைகளை எப்படி பிடிப்பதுங்கிறது இவர் வழிவகுத்தது தான் இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லா இவர் பண்ண அந்த கைட் லைன்ஸை வச்சுட்டு தான் ஃபாலோ பண்றாங்க இரண்டாவது அப்படி வனத்துறையினரிடம் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய யானைகளை பாதுகாப்பது எப்படி அவைகளுக்கு உண்டான உடல் நலம் பேணுதல் அவைகளுக்கு உண்டான மருத்துவம் இது எல்லாமே இவரு ஒவ்வொன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் கைட் லைன்ஸ் தான் இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய அனைத்து வன உயிரியல் பூங்காக்களிலும் சரி வன விலங்கு பாதுகாப்பு துறையினர் அவர்கள் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விலங்குகளுக்கும் இவர் எழுதி வைத்த அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றப்படுகின்றன என்பது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்தி அது மட்டுமில்ல
இப்படின்ற ஒன்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மிக நுணுக்கமாக இவர் இவர் ஆவணப்படுத்தி விட்டு சென்றிருக்கின்றார் இதனால யானைகள் இன்றைக்கு மிக நலமாக பராமரிக்கப்படுகின்றன மிக குதூகலமாக இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இருநூறு கோயில் யானைகளை பற்றிய ஒரு ஆய்வு ஒன்றை செஞ்சு அந்த யானைகள் படக்கூடிய துன்பத்தை புரிய வச்சு அதிகாரிகளுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் புரிய வச்சு அந்த யானைகளுக்கு வருஷத்துல ஒரு தடவையாவது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காடுகளுக்கு கொண்டு சென்று அவைகளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி முகாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு ஒரு மாசம் பசுந்தலைகளையும் மரங்களையும் நல்ல நீரும் நல்ல உணவும் கிடைக்க பெறுமாயின் இந்த யானைகள் அப்படியே சுலபமாக மீண்டும் ஒரு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைக்கு உடல் வலுவை அவைகள் பெற்றுவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டாகக்கூடிய செலவு அந்த செலவை எப்படி அரசாங்கம் சந்திக்க சந்திக்கலாம் அதை எப்படி ஈடுகட்டலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரியான எல்லா தகவல்களையும் மிக நுணுக்கமாக யோசித்து தயாரித்த அந்த அறிக்கை அந்த அதனுடைய அறிக்கையினுடைய அவருடைய அந்த அறிக்கையினுடைய அடிப்படையிலேயே யானைகள் புத்துணர்ச்சி முகாம் அந்த தெப்பக்காடுங்கிற இடத்துல ஒவ்வொரு வருஷமும் முதுகல முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த யானைகளுக்கான சிறப்பு முகாம் இவருடைய முயற்சியால் முன்னெடுக்கப்பட்டு ஒரு வழிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது மட்டும் இல்லாம தனது தாயை இழந்த அனாதை யானை குட்டிகளை எப்படி பராமரிப்பது எப்படி வளர்த்து எடுப்பது அப்படிங்கிறதும் உலக அளவில் ஆசிய யானைகளுக்கான வழிமுறைகளை இவர் தான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதை தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்களில் காட்டு யானைகளை எப்படி பிடிப்பது பாதுகாப்பாக இரண்டாவது யானைகளுக்கு எப்படி பிரேத பரிசோதனை செய்வது மூன்றாவது யானைகளை எப்படி பேணுவது அவைகளை பராமரிப்பது எப்படி நாலாவது யானை குட்டிகள் அனாதை யானை குட்டிகளை பராமரித்து வளர்த்திருப்பது எவ்வாறு இந்த நாலு தளங்களில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அர்ப்பணிப்பானோரோடு பணியாற்றியவர் டாக்டர் ரா வி கிருஷ்ணமூர்த்தி இது யானைகளுக்கு இவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதுக்காக மற்ற விலங்குகளுக்கு அவர் மருத்துவம் பார்க்கல அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லா விலங்குகளுக்குமே மான்களுக்கு கரடிகளுக்கு சிறுத்தைகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க என்ன முன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் செய்ய வேண்டும் இப்போ காட்டுக்குள்ள ஒரு தொற்று நோய் பரவுது அப்படின்னா ஏன் பரவுது அதை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது ஒரு விலங்கு இறந்தா அந்த விலங்கு வந்து வேட்டையா வேட்டையாளைய இல்லை மனிதனுடைய இடையூறினால் இறந்ததா அல்லது அது இயற்கையான மரணமா அதை எப்படி உறுதி செய்கிறது என்பது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் இவருடைய ஆராய்ச்சி பல்வேறு தளங்களில் நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்திருக்கின்றது நூற்றுக்கணக்கான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை அவர் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் பிரசுரித்திருக்கிறார் உலகத்திற்கு அவருடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய சேவையை அளித்துள்ளது இப்போ இவ்வளவு பெரிய ஆளுமை உள்ள இந்த மனிதரை நம்ம சமூகம் கண்டுக்கவே இல்லை இவரை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது இந்த மனிதரை நமது தமிழ் சமூகத்திற்கு அடையாளப்படுத்திய பெருமை எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் அவர்களையே சேரும் அவர் யானை டாக்டர் அப்படிங்கிற அவர் அந்த தன்னுடைய சிறுகதையில் மிக அற்புதமாக ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக இவரை வந்து இவருடைய ஆளுமைகளை எடுத்து முன்வைக்கிறார் ஒன்று இவருடைய இலக்கிய அறிவு ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் வரைக்கும் கபிலர் மேற்கோள் காட்டியுள்ள வனம் சார்ந்த விஷயங்களில் எவ்வளவு தூரம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணியிருக்கிறாருங்கிற அளவுக்கு நுட்பமாக டாக்டர் கே பார்க்குறாரு பேசுகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் நமக்கு பிரமிப்பூட்டக்கூடியதாக இருக்கு இரண்டாவது மனிதர்களின் பால் அவர் கொண்ட நேசம் எளிய மனிதர்களின் பால் அந்த அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் ஆதிவாசி பெண்கள் குழந்தைகள் அவங்களோட அவர் பேசுகிற விதம் அவர்களோடு கனிவாக அவர் நடந்து கொள்கிற விதம் தான் ஒரு உயர் அதிகாரி தான் ஒரு மெத்த படித்த மேதை அப்படிங்கிற எந்த துளி அளவும் தலைக்கணம் இல்லாமல் அவங்களோட அவர் எளிமையாக கலந்து பழகக்கூடிய அந்த விஷயம் மூன்றாவது எவ்வளோ பெரிய உயர் அதிகாரியாக இருந்தாலும் அவர்களை வந்து அவர்களுடைய பதவிக்காக மதிக்காமல் அவர்களையும் ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக நடத்தக்கூடிய பாங்கு நாலு காட்டு உயிரினங்களின் மேல் காட்டு விலங்குகளின் மேல் அவருக்கு இருந்த அபரிமிதமான மரியாதை அன்பு பிரமிப்பு ஐந்து அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு தவ வாழ்க்கையாக மிக சீரானதாக மிக ஒழுக்கமான நேர்த்தியான ஒரு வாழ்க்கையாக எந்த புகழுக்கும் எந்த ஒரு பதவி உயர்வுக்கும் எந்த ஒரு ஒரு தனி மனித தன்னுடைய தன்னுடைய தேவைகளுக்காகவும் ஆசைப்படாத ஒரு யோகியை போல ஒரு சித்தரை போல அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை காட்டு வாழ்க்கைக்கும் சமூக வாழ்க்கைக்கும் இந்த இடையேயான அந்த வேறுபாடுகளை அவர் புரிந்து கொண்டிருந்த விதம் அந்த சமூக வாழ்க்கை சாதாரண வெளிப்புற வாழ்க்கையின் மீது அவர் கொண்ட அறுவறுப்பு இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக ஜெயமோகன் பதிவு பண்ணுறாரு ஜெயமோகனுடைய இந்த கதையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது 
சாதாரண சமூக மக்கள் போட்டி பொறாமை பணத்தின் பின்னால் அவர்கள் ஓடக்கூடியது வாழ்க்கையில் வெற்றி என்று நினைத்து அவர்கள் துரத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதையெல்லாம் விட்டு அவங்க வெளியில வரணும் உண்மையான வாழ்க்கை நிதர்சனமான மகிழ்ச்சி இது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நான் உங்களை வந்து இந்த உலகத்திடம் கொண்டு சேர்ப்பது எனது கடமை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஜெயமோகன் இந்த கதையை வந்து நடத்திட்டு போதாரு சமூகத்தின் மேல அவருக்கு இருக்கிற கோபம் அப்படியே பயங்கர ஆங்காரமா ஒரு ஒரு ருத்ர பிரவாகமா ஒரு சில இடங்கள்ல வெளிப்படுது எஸ்பெஷலி யானையினுடைய கால்களில் மனிதர்கள் குடித்து விட்டு உடை தெரிந்து விட்டு போகக்கூடிய மது கோப்பைகள் யானைகளுடைய காலில் ஏறி சீல் பிடிச்சு அந்த யானைகளை எப்படி சிதைத்து அதனால யானைகள் எப்படி செத்து போகுது அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த விவரிக்கிற காட்சியை படிக்கிற யாருமே யாராவது குடிச்சிட்டு பாட்டில கீழே போட்டு உடைச்சா அவங்கள செவனியோட நாள் அப்பு அப்பணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை வந்து அது நமக்குள்ள தோற்றுவிக்குது இப்ப இப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த எழுத்தாளரை நமது சமூகம் கொண்டாட வேண்டும் எழுத்தாளர்களை கொண்டாடாத சமூகம் ஆஹ் எந்த காலத்திலும் ஓங்கி வளர்ச்சி வர போவதே கிடையாது அப்ப அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது இணையதளத்துல ஆஹ் இலவசமாக படிக்க கிடைத்தாலும் ஆஹ் அது இது இன்னொரு விஷயத்தையும் இங்க நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் இந்த எழுத்தாளர் ஜெயமோகனுடைய அறம் சிறுகதைகள் பனிரெண்டும் அவருடைய இணையதளத்துல இலவசமாகவே படிப்பதற்கு கிடைக்கு ஆனா அதையும் மீறி அந்த சிறுகதைகளை புத்தகமாக பதிப்பித்திருக்கின்றனர் வம்சி புத்தக நிறுவனத்தினர் நிறுவனத்தினர் இப்ப அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு உணர்வை பாருங்க ஒரு எழுத்தாளரை கொண்டாட வேண்டும் அவருடைய சிறுகதைகளை மக்கள் பணம் கொடுத்து வாங்கி படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அப்படி படிக்கும் பொழுது அந்த எழுத்தாளருக்கு அது மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை அளிக்கும் ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் அவங்க காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க அப்ப நம்ம இன்னும் நல்லா உழைக்கணும் இன்னும் நல்ல கதைகளை பதிப்பிக்க வேண்டும் இன்னும் சமூகத்திற்கு நல்ல பயனுள்ள கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அது எழுத்தாளர்கள் மனதில் விதிக்கும் இப்ப இந்த மாதிரியான புத்தகத்தை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆஹ் இந்த இந்த பதிப்பத்தினுடைய தகவல்களையும் என்னுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஆஹ் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணலாம் நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதலாம் இல்லை ஒரு எஸ் எம் எஸ் பண்ணலாம் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே அனுப்பிடுவாங்க ஆஹ் எனவே நண்பர்களே ஆஹ் இது போன்ற ஆளுமைகளை நமது சமூகம் இனி வரும் காலங்களிலாவது அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலேயே கொண்டாட வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகின்றேன் இன்றைக்கு ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய அந்த சிறுகதை யானை டாக்டர் என்ற சிறுகதை பதினொன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூலில் தமிழக அரசால் பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கு பதிலாக இதற்கு முன்னாடியே அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவருக்கு விருதுகளும் அவரை ஊடகங்களும் கொண்டாடி இருந்தால் அதனால நிறைய இளைஞர்கள் ஆர்வம் தூண்டப்பட்டு அவர் இந்த துறைக்கு வந்திருக்கக்கூடும் அவரோட அவருக்கு நிறைய மாணவர்கள் நல்ல மாணவர்கள் கிடைத்திருக்கக்கூடும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் இந்த இந்த திட்டங்கள் இன்னும் விரிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பதே என்னுடைய ஆதங்கம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இதை லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களோட மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போன்ற நல்லதொரு பதிவோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளம்பராமசாமி நன்றி வணக்கம்